Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel berbagi ilmu Dan pada video kali ini saya akan membahas Tentang kecepatan internet Indi Home yang udah saya pakai Sekitar mungkin 3 bulan yang lalu ya Saya upgrade ke 100 Mbps Cuma ada anomali Ataupun keanehan ketika saya coba Iseng cek di My Indi Home Itu kecepatannya jadi eh, FUP nya 40 Mbps Padahal saya belinya yang 100 Mbps Teman-teman perhatikan di sini. Uh, memang bulan itu saya nggak terlalu banyak pakai internet karena memang nggak uh, ada kegiatan yang harus download ataupun upload enggak ini jadi kepakainya itu sekitar 66 di bulan kalau jadi 70 gigaan aja ya jadi nggak sampai 100 giga cuma jadi kendala itu adalah internet value saya itu di sini terdeteksinya 40 mps padahal saya udah pakai atau udah update ke yang 100 nah buktinya apa ini buktinya kalau misalkan saya cek uh, di pelanggan ya teman-teman bisa masuk ke profil kemudian klik e, pengaturan paket pelanggan ini tuh tercantumkan 100 mbps dari bulan Agustus itu nah internet fair usage 2.0 speed 100 mbps ya di telangganannya ini kita akan coba klik itu yang 100 mbps ya harusnya e, internet fair usage nya 2 dua speednya ke 100 mbps ini cuma saya nggak tahu apakah karena memang jarang dipakai jadi dia diturunkan ke 40 mbps atau ketika nanti saya pemakaiannya tinggi dia akan naik jadi 100 mbps nah cuma e, itu jadi permasalahan yang pertama nah yang kedua ada komentar di youtube saya yang menanyakan tentang kecepatan real si indie home ini betul nggak 100 mbps jawabannya sebetulnya tidak tidak 100 mbps kenapa? karena tergantung koneksi yang kita gunakan kita akan coba cek ya koneksinya menggunakan e, LAN dan menggunakan WiFi ini saya akan coba koneksikan ke Ethernet dulu ke LAN dulu ya ini udah connect nih internet akses ya ini nggak pakai WiFi WiFi nya saya, saya disable terlebih dahulu kita akan coba pakai websitenya si speed test ya ini saya barusan ngecek 65 nih 65 89 kita akan coba cek lagi saya pernah dapat di angka 90 bahkan sampai 100 lebih ya nah dia lagi koneksi lagi ngetes pingnya ping downloadnya 80 83 84 85 oke di 86 ya ini saya ngetes di tanggal 21 November 23 jam 6 sekitar jam 6 pagi ini harusnya nggak terlalu padat ya Uploadnya itu ada di 27 cukup tinggi untuk upload ya. Nah untuk memastikan kita coba cek sekali lagi. Ini menggunakan koneksi LAN ya. Jadi buat teman-teman yang ingin maksimal memang harus menggunakan koneksi LAN. Tetapi kecepatannya nggak bisa stabil. Kita nggak bisa berharap di 100 Mbps terus nggak akan bisa dia. Karena dinaikkan, kadang diturunkan. Nah, sekarang di 50,6 ya. Jadi koneksinya naik turun memang. <tuh> untuk uh, upload relatif stabil di angka 20 namanya 20-an untuk downloadnya dia lumayan turun drastis dari 80 ke 30, tapi memang kalau dilihat dari kecepatan downloadnya ini bukan pakai 40 lagi, bukan pakai 40 Mbps. Artinya memang uh, dia ke bacanya atau ke ke detectnya itu yang 100 mbps karena kalau misalkan 40 nggak mungkin dia tembus di angka 50 atau 80 gitu ya tapi itu pakai koneksi eh, LAN sekarang gimana kalau misalkan kita nggak pakai koneksi LAN kita akan coba matikan dulu si Ethernetnya saya matikan saya disable WiFi nya saya enable <tuh> oke okay. nah di WiFi ini dia ada dua jenis koneksi ada yang 2,4 ada yang 2,4 giga ya, ada yang e, 5 giga. Ciri-cirinya ada tulisan 5-nya nih, perhatikan. Ini itu yang tryout ujian itu nama router dari Indi Home, saya ganti ke tryout ujian. Sedangkan yang TP-Link ini adalah router dari TP-Link yang saya hubungkan menggunakan LAN card ke router si Indi Home-nya. Jadi ada dua koneksi, saya bisa pakai yang tryout ujian atau pakai TP-Link 3D07. Ini pun sama ada yang seri 2,4 yang enggak ada kata-kata 5G-nya, ada pun yang di bawahnya ada kata-kata 5G ya. Kita coba di yang 4G dulu ya. Kita coba cek di 4G. Ini udah pasti pakai WiFi ya, WiFi 4G. Eh sorry, bukan 4G, 5G. 
kita coba cek kecepatannya nah ternyata dia nggak maksimal dia lebih turun lagi tuh di 30-an ini baru yang uh, 5G ya belum yang biasa belum yang 2,4 ini kita akan coba cek 2,4 Kalau misalkan yang 5G aja dia dapat 33,63 itu kemungkinan yang 2,4G ya itu akan dapat di bawahnya. Kita akan coba konekkan ke yang biasa. Yang try out ujian biasa ya. Oke, ini udah connect, kita akan coba tes lagi. Ini pasti di bawah 30. Gak jalan sama sekali malah dia Nuh, Dia cuma sekian Parah banget memang <tuh> Ya pada ini saya coba ngetesnya di jam 6, 6 pagi Harusnya gak, gak padat banget yang pakainya Saya gak tahu juga nih jam segini Siapa aja yang online, siapa aja yang main internet Jadi buat teman-teman yang misalkan Uh, apa namanya udah langganan 100 mbps itu ya terus nggak ada koneksi 5g nya dikarenakan koneksi 5g ini nggak semua device bisa ada beberapa laptop yang dia hanya bisa nangkap 2,4 aja itu bakal rugi banget solusinya adalah teman-teman beli route uh, beli dongle usb dongle wifi nya yang ada uh, dual band nya jadi dia support 2,4 dan juga support 5 giga karena kalau misalkan nggak support 5 giga kepakainya cuma yang 2,4 itu rugi banget turun banget gitu ya nah, kita akan coba pakai router si tp link ya kita akan coba pakai yang 5g nya ini harusnya lebih kenceng kenapa karena sehubungan langsung ke si router dengan menggunakan kabel kabel lain dia nah ini tp link yang 5g ya kita akan coba cek koneksinya nah kelihatan bedanya itu ketika saya pakai si TP link saya hubungkan dengan si router indihome dengan kabelan dia lebih maksimal koneksinya berbeda ketika saya hubungkan langsung si internet si internet wifi ini dengan si router indihome itu jelek banget koneksinya teknisinya memang bilang pak ini akan lebih maksimal kalau bapak pakai koneksi langkat tapi kan nggak semua nggak semua item atau device bisa pakai langkat contohnya handphone atau tablet kan nggak mungkin kita pakai langkat juga bahkan ada laptop yang keluaran terbaru dia nggak sama sekali nggak punya port lan di situ agak merepotkan memang ya ini pakai tp link ya tp link yang 5g sumber internetnya dari router indihome juga cuma saya hubungkan pakai kabelan di situ kita akan coba yang biasa tes biasa yang 2,4 nih ya berapa kita dapat kecepatannya Oke, ini udah connect ke yang TP Link 2,4 ya. Kita akan coba cek. Ini harusnya di atas 20 karena yang yang 5G-nya juga udah 70 dia. Hmm, tetap tetap lambat gitu ya. Tetap lambat. Jadi koneksi 2,4 itu kurang cocok untuk kecepatan yang 100 Mbps. Jadi buat teman-teman pastikan device di rumah entah itu handphone, tablet, PC ataupun laptop itu harus support dual band ya jadi bisa menangkap sinyal 5G kalau misalkan nggak nangkap nggak bisa nangkap sinyal 5G itu rugi kita upload 100 Mbps dapat kecepatannya masih gini bayangin nah banyak orang yang salah paham dia merasa tertipu atau merasa rugi betul memang karena kita bayar 100 Mbps loh tapi dapat kecepatannya cuma segini ini kan rugi banget tapi cek dulu koneksinya apakah dia 2,4 atau 5 GHz dan device si router si Indihome nya pun sama ada yang support dual band dan yang tidak bahkan ketika saya upgrade kemarin itu saya diganti si router Indihome nya dengan yang support dual band saya coba balikan lagi ke TP link tapi yang 5G nya ya kita akan coba ini bolak balik terus ngecek tapi kalau untuk browsing aman saya biasanya pakai LAN sih Nah, ini nggak bisa connect ke network biasanya suka ada gangguan karena tadi saya bolak-balik ganti terus ya kita coba connecting kalau nggak bisa berarti ada gangguan 
biasanya nunggu beberapa saat detik menit dia langsung bisa connect lagi ya nah ini kayaknya lagi gangguan nih dia nggak bisa connect ke sini bahkan si 5G nya pun hilang si trial G nya tapi yang jelas kita udah cek coba satu-satu ya yang 5G yang 2,4G juga udah pernah kita coba hasilnya kesimpulannya adalah maksimal itu di 5G jadi buat teman-teman yang udah update 100 Mbps perhatikan device nya harus support atau mini uh, yang harus support dual band yang 2,4 dengan 5 GHz kalau misalkan nggak bisa nggak support itu nggak akan maksimal ini saya cancel aja karena dia kayaknya ada gangguan saya akan coba hubungkan lagi ke LAN ya ini wifi nya saya disable Kemudian yang lainnya, yang lainnya saya enable. Kita akan coba cek sekali lagi. Nah ini TP Link 3D07 karena memang saya hubungkan ke si TP Linknya bukan ke si router Indi Home nya karena biar babanya nggak terlalu berat ya. Kita akan coba, <coughs> kita akan coba tes sekali lagi. Nah dia langsung langsung lumayan tinggi ya ketika pakai LAN card jadi nggak bisa sama hasilnya pakai wifi dengan pakai kabel tuh pasti lebih cepat pakai kabel LAN gitu ya cuma nanti saya akan coba telepon si Indi Home nya ya karena ini saya agak sayang juga kalau misalkan apa namanya bayar yang 100 Mbps tapi dapat FUP nya itu yang 40 cuma memang awal-awal itu 100 Mbps tulisannya entah karena saya jarang pakai ya jadi FUP nya terlalu besar ini diturunkan ke 40 tapi kalau dari, dari speed oke okay lah ya ya ini di 54,87 di 25,04 uploadnya relatif stabil gitu ya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya maksud dari 100 Mbps itu bukan manteng di 100 Mbps pasti dia ada, ada penurunan entah itu di jam sibuk atau bahkan yang nggak jam sibuk pun dia udah ada penurunan juga Oke, okay, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka, boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.